Gracias, muchachonas. Y bueno, pues el día de hoy viene a invitarnos aquí Iván Alexander, subdirector de Control de Enfermedades en el Estado. Vienes a platicarnos sobre el dengue, ¿verdad? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, así es. El tema del dengue, sobre todo que ha entrado un poco en, en prioridad, dado los casos que hemos estado presentando y sobre todo de las medidas preventivas que debemos de estar haciendo como población, dado este, la temporada, que aunque ha atenuado las lluvias en estos días, pero de, de alguna manera es la época de más riesgo para esta enfermedad. Sí, exactamente. Nos decías que por ahora la temporada del calor, que ya la, la vez pasada ya hemos platicado que los para prevenirlo, pues más que todo es la, los lugares donde tenemos agua, que son los patios, pues hay que barrerlos bien, hay que limpiarlos bien para que no se dé este mosquito. Sí, y sobre todo también tener cuidado respecto a los viajes, ¿no? De alguna manera, eh, afortunadamente, la gran mayoría de los casos que se han presentado, que hasta este momento han sido nueve, los que tenemos en el Estado, han sido de tipo importado. Es decir, gente que viaja generalmente a costas, hemos tenido sobre todo de Nayarit, hemos tenido ya también uno de, de Veracruz, otro de Tabasco, que han viajado y sufren la picadura de mosquitos, en este caso infectados por el virus del dengue, y vienen a su domicilio y acá presentan la sintomatología, ¿no? Ah, entonces se, se está dando más que todo en la gente que va, sale a las playas, sale a, a lugares eh, cercanos de aquí y se trae el dengue. Entonces es algo como que se están trayendo el dengue de otras partes y no están... Así aquí. es. Fíjate que hemos tenido de estos nueve casos, siete casos de tipo importado, dos se han sido locales, este, que nos hace pensar también que aquí también tenemos ya el riesgo y que de alguna manera no hay que dejar de hacer todas las actividades preventivas como el evitar el, el, todo lo que almacene agua en nuestros patios, y, eh, pero la gran mayoría sí han sido de tipo importado y sobre todo ahí pues el uso de repelentes, el uso de medios físicos como pueden ser un mosquitero, eh, las mangas largas cuando nos vamos a exponer a zonas con mucha vegetación o zonas donde habita mucho el, el zancudo, pues mientras sabemos si eso no es del zancudo que transmite el dengue, mejor evitar la picadura. Sí, exactamente, igual ya, ya nos da el dengue y este ahora sí que dime la manera de poderlo quitar o, o cómo lo podemos prevenir. Fíjate que el manejo prácticamente una vez que da es sintomático, de tal manera que eh, aquí lo, lo importante es sobre todo que ante la sospecha acudir al médico, acudir al centro de salud, no automedicarnos porque podemos ocultar síntomas que hagan que ya lo detectemos eh, cuando sea grave y sobre todo la forma de detectarlo es muy sencilla, se parece mucho a una gripe de tal manera que te da dolor de cabeza, te da dolor este, de articulaciones, dolor de músculos, te da también un dolor que se siente detrás del ojo, te puede dar también un salpullido a nivel de la piel y sobre todo la presencia de fiebre mayor a 38 por más de dos o tres días. Y esto en general eh, te, lo puedes presentar cuatro a siete días después de la picadura de un mosco infectado. Recordemos que no todos los moscos afortunadamente tienen el virus del dengue, pero te digo, ante la incertidumbre de si lo tiene o no lo tiene, es mejor evitar la picadura. Sí, no, más que todo, pues así que ya si tenemos los síntomas que nos acabas de mencionar, pues luego irnos al, al doctor y a checarnos para que pues a lo mejor si lo tenemos, pues ya lo podemos prever. Sí, y sobre todo, este, pues aquí detectar los casos sospechosos, los casos eh, para confirmarlos, porque el hecho de detectar un caso detona toda una serie de acciones para evitar, por ejemplo, que en la zona donde habita o reside este, no haya moscos que lo puedan picar y que ahora más moscos se infecten, más moscos lleven el virus a otro lado. Entonces, sí es importante detectarlo a tiempo, sobre todo también para limitar el riesgo hacia los vecinos, ¿no? Sí, porque ahora sí que se está dando más entre la, las familias, lo puedes contactar a tus vecinos y de ahí se vuelve una cadenita que se puede convertir así que en algo más grande. ¿no? Sí, y en ese sentido, Elisea, estamos muy preocupados por tratar de controlar precisamente el brote. Quiero decirte que actualmente hemos visitado ya casi 1,200 este, casas habitación este, relacionados a donde ha habido un caso sospechoso y trabajamos toda la colonia de alrededor. Quiero decirte que también hemos ya prácticamente aplicado casi 100 hectáreas de insecticida, digamos que pasamos con una máquina uh -huh. arrojando insecticida prácticamente para impregnar todo el medio ambiente y sobre todo con la idea de poder detectar los casos oportunos y evitar este, que en la periferia de, de un caso de estos pueda haber más casos pero ya de tipo local. Nos interesa mucho poderlos detectar a tiempo, nos interesa mucho detener en este sentido el brote y sobre todo que no se vuelva explosivo este brote. Exactamente, pues invitar a toda la gente que nos está viendo en este momento que estén atentos con este mosquito. Igual los chicos de Licea ya están con la campaña para que pues, estén pendientes y, y ahora sí que prevenir esta gran, gran piquito que es, puede hacerse algo, algo bastante grave. Muchas gracias, director, por habernos acompañado y haber ahora sí que platicado un poquito del daño. 
Muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues vámonos del otro lado del estudio porque Ale nos tiene algo muy importante. Y sí, señores, seguimos con este magnífico programa en este lunes. Y los invito a que si quieres ser un excelente chef o un gran locutor, inscríbete al nuevo Instituto Lincoln. Es un super colegio donde tú puedes estudiar para locutor o para chef, donde te harán el 30% de descuento. Y aparte, vas a tener tiempo de poder este, tener tus prácticas, ya que todas tus prácticas y todo lo que tú requieras son parte de ellos. Ellos te van a, a dar gratis todo lo que tú requieras de insumos para la carrera. Acuérdate que están en José María Chávez, 1429 Jardines de las Fuentes. Y puedes comunicarte al 917-1742. No olvides que para tener éxito, solamente tú eres el que tienes que elegir esto. Y bueno, nos vamos a un super...